，围观近期及圈丝必大战有感。肖战真的太聪明了。第一，把规劝粉丝融入了日常。围观二十三年开年的几圈丝必大战有感，还是要感叹肖战真的太明智了。不少网友认为，肥虾专属意见部这个可以和肖战工作室联系上的社交账号没有存在的意义，每次发的内容都是仅粉丝可见。其实不然，它不仅能在关键时候传达重要信息，可以起到灭火的作用，比如行程、最近安排、辟谣打假、劝导粉丝不要被挑拨、要理智等等。以这样的方式建立粉丝之间沟通桥梁，很适合所有流量大、讨论多的同类型艺人效仿，很有用。细想三年前那个谬论，管理粉丝也是舆论强行加给肖战的责任，发金粉剑也算是符合要求。第二，合作正经品牌，关注肖战三年以来，要说粉丝粘性，能达到肖战这样的难寻其二，不管代言什么产品，都能以真金白银的方式让肖战稳坐商业价值榜一的高位，难以撼动。内娱有太多艺人被此粉丝操作跌破眼睛的事情发生，既要踩着粉丝说自己不是流量，既要又要短视频开打赏、开小黄车，问粉丝要礼物、卖空气杂志、代言带专列、偷销量、集 Z 买代言买歌，告诉粉丝怎么去甜饼争取合作，利用粉丝撕热度、撕番位、撕合作对象，太多了说不完。这里面任何一条，眼下发生在肖战身上，那都是想弄 S 他的节奏。然而自己品。所以，合作正儿八经的代言才是明智之举。对粉丝来说，是爱意抒发口，不开心时没有什么比买买买更有效。最关键的是，高奢国民双管齐下，肖战的商务团队选品靠得住。网上有知情人发文爆料，有三部剧都在争取肖战，分别是《大道朝天》《恰逢雨连天》和《我与法庭的距离》。只是肖战目前并没有做决定，其实都是传了很多遍的病了。值得一提的是，基本上可以确定。骄阳伴我，后肖战会继续进组，只是时间问题，也要看肖战和团队是如何选择。据知情人爆料，目前《大道朝天》《恰逢雨连天》和《我与法庭的距离》三部新剧都在接触肖战，想争取肖战为男一号。只是肖战新剧刚杀青不久，再加上肖战是一位非常严谨负责的演员，很慎重，并没有做决定。其实这样的爆料，网上一直都有。在肖战新剧还没有杀青的时候，都频频登上热搜榜。但还是那句话，吃瓜不信瓜，老老实实等待官宣即可。从粉丝们的反响来看，看到肖战这么多瓜，已经保持了平常心，真心见怪不怪了。纷纷表明态度，呼吁专注自家，跟着官方走，等待官宣。还有可爱的粉丝强调，肖战正在和自己交往，要安静过一个浪漫的情人节，希望不要来打扰。总之，肖战作为优秀的青年演员，也是一位值得信赖的优质偶像。肖战进组是时间问题，要看肖战如何选择。话又说过来，非常期待肖战的作品早点播出。这么多作品都准备就绪，个人希望《梦中的那片海》先来，《骄阳伴我》紧随其后。不知道有没有同款？《梦中的那片海》终于有动静了。肖战的待播剧储备充足，前有《玉骨遥》和《梦中的那片海》。后有原创剧《骄阳伴我》，作为影视圈的王霸，肖战的作品连续多年都是以压轴大剧的形式播出。突年开年，很多观众都在翘首以待肖战的剧。遗憾的是，并没有等来到《玉骨遥》和《梦中的那片海》播出。按企鹅的安排来看，《玉骨遥》是 H 一，《梦中的那片海》是 Q 一，所以《梦中的那片海》有望提前于《玉骨遥》播出。毕竟《梦中的那片海》。开拍前就获得了难得的荣誉，其题材偏年代剧，很容易引发各个年龄层观众的共鸣。从《梦中的那片海》官方的剧照和片花来看，这部剧的质感非常突出，每一帧都氤氲着时间的味道，给人梦回峥嵘岁月的冲击力。作为一部原创剧，观众对它的剧情完全是陌生的，但它凭借着老照片一样的韵味，俘获了不少观众的芳心。肖战的剧从来都是媒体关注的焦点。从来不乏大 V 或蓝 V 发表一些相关见解，无意间吸引观众的关注，获得极大的流量。某蓝 V 发消息称，小广听说电视剧《梦中的那片海》被被播中，猜猜看他什么时候与大家见面？文中用到“听说”一词，说明该他并非确定消息。为何一个蓝 V 也这般八卦？一听说肖战的剧相关的消息，就迫不及待地发出来和观众分享呢？其实原因很简单。肖战的剧向来都是自带流量，不论是 IP 剧还是原创剧，只要有肖战出演。
不用说就是质量高的好剧。前有 CCTV 电视剧，他一直报道肖战的工作动态，给予他极高的评价；后有江苏台的官方账号，一次次地发布玉骨遥相关的消息，营造出玉骨遥将要上星播出的错觉。一直到该栏位用八卦的语气道出梦中的那片海被剥的消息，迅速登上热搜，被无数人围观，让粉丝觉得春天真的来了，肖战的要播出了。肖战除了业务素养高，其自身的魅力也几乎到了炉火纯青的地步。不仅粉丝对他喜闻乐见，就是栏位们也不能免俗，被他的魅力倾倒。综上所述，梦中的那片海，不论是否播出，还是不播，都是预料之中的事。唯一可以肯定的是，肖战的剧都是待播爆款，粉丝和媒体对他的剧都充满了期待。官方《光明日报》再一次点名肖战，在饭圈文化的哲学醒思里面，还提到了 A.O. 3事件和某明星的一些咨询。这种事件也正是在网络上传的二百二十七大团结，上面的某明星毫无疑问指的就是肖战本尊。从里面的内容中，重点讨论的还是里面对国内文化的影响。一眼看上去似乎很深奥，但在内容里面还描述了赞怡等一些比较有文化水平的词汇，在建筑地还在评论国内文化的影响。从里面的内容中，并没有指名道姓的批判肖战，也没有刻意为肖战点赞，只是用一种手段把肖战在二百二十七事件中的事情用来表达饭圈文化。不过在内容里面，很明确的表示，出身为粉丝，应该用怎样的眼光来看待明星和粉丝之间的关系。说白了就是不要盲目追星，因理性追星。这些内容中，在某个平台上面，短短一个小时，获赞就将近两万的点赞，评论超千条。身为肖战的真爱粉，每一次写肖战的文章，都莫名的有点觉得不甘。看着他在这些事件中还未能走出，心中总有一点遗憾。而且从哪些事件发生后，排斥肖战的人数不胜数。肖战作为平民出身，家中背景一般，他走的每一步都是经过自己的努力，一步一步的往上走到顶级小生的位置，却因为一些黑粉跟键盘侠，陷入万丈深渊之中。此事发生后，更有一些恶心的人开始用人肉搜索的手段，把肖战以前的黑历史扒了出来。甚至还把肖战曾经是素人的消息翻出来说，单单凭这些不能证明肖战是个怎样的人。从这些中能看出人间是非、人心险恶等。这里就应了一句话：这个世界上没人希望你好，只有父母才希望。这话说的一点不假。看不得肖战的成功，在背后一直泼黑水，即使没有犯过错。看不得别人好的人，始终会把你的缺点找出。肖战的所有事情都被找出。但这些并不能表明一个人的好坏。所有观众的眼睛是雪亮的，最终的结果大家都看在眼里。不过，也正是这些良苦用心的好心人，用了各种手段，才让大家认清了肖战本尊的清白和无辜，也让很多的吃瓜群众转职为真爱粉，默默地为肖战打赢这场战争。当然，生死有命，富贵在天。确实，之前有部分的粉丝的做法是太过了，就像无欲无故进攻 A O 三事件那样。但通过事件的一点一滴转变，相信有部分的人早已看出了里面的转变。作为真爱粉，追星可以理性，但在维护自己喜欢的明星面前，勇敢地站出来，用正确的手段维护是一种理性的行为。一直以来，伴随肖战的就有一句“肖战糊了”。很多网友对肖战的态度始终都是抵制和诋毁：肖战是否糊了？从数据上看，肖战不仅没有糊，甚至名气越来越小，影响力也越来越大。在最新一期的百科明星人气榜排名中，肖战遥遥领先，位于榜首。榜单前十名，除了肖战，还有王一博、王俊凯、李现、刘雨欣、朱一龙、杨子、黄子韬、许佳琪、马天宇。只看前十名，不难看出，其中有刚成名不久的，也有老牌人气王。这样的数据还是有说服力的。而还有一些大家熟知的明星，并没有入榜单前十。比如蔡徐坤、鹿晗、吴亦凡、任嘉伦等，这样的数据虽然有说服力，但是由于各家粉丝并没有很在意或者并没有关注，因此排名会有争议。虽然百科明星人气榜粉丝关注量并不高，但是肖战的人气还是毋庸置疑的。不管什么排名，肖战都名列前茅。此次排名，肖战位居榜首，应该是没有太大争议的。这也足以证明肖战糊了是一句空话，是不存在的。从数据看。肖战目前的支持量接近二百五十万，第二名王一博的支持量四十四万，五倍之多。
这里并不是采王一博来吹捧肖战，只是从数据上证明肖战并没有胡，也不可能胡，不然人气从何而来？陈情令后走红的肖战始终保持不骄不躁的态度，在娱乐圈里非常低调，人气高却没有大牌架子。除此之外，肖战在引导粉丝和践行公益的道路上从未止步。肖战总能引导粉丝朝着好的方向发展，公益也从不落下。